हाई फ्रेंड्स चूस्त इंग्ली पाराइज यूट्यूब झानल नी वेणुज मन वीडियो नोतनामेंटे वोकेशनल सैकंड इयर इंग्ली क्वेश्चन पेपर अनालिस मन वीडियो चयब सो ई वीडियो मोतम अरक चूँ के सो ईजी हईयेस्ट मार्क्स एला स्कोर चेयरने वीडियो चुनाव दा तो कोई टिप्स ऐनुअल एग्जाम आंसर षीटी बिटो चुनाव फ्रेंड्स वीडियो अरक चूँ सो मन क्वेश्चन पेपर अनालिस सो मन की क्वेश्चन सैकंड इयर वोकेशनल इंग्ली पेपर लूड सी मूड सैक्टे सी मन सी स्टार्ट सैक्टे अलाट्ड मार्क्स एंटे इरव मार्क्स अलाट्डाई सैक्टे प्रोज पोएट्री शार्ट स्टोरी संबंधी क्वेश्चन उठाई आंसर चयानी सो सस्ट बीट चुता सो फस्ट बीट प्रोज नीचे क्वेश्चन इवेदन जरूर एक्स्ट फस्ट बीट प्रोज नीचे क्वेश्चन इतार सो ए क्वेश्चन इतार मूड क्वेश्चन इतार आ मूड क्वेश्चन की रूम आंसर चयानी आंसर की नागरिक मार्क चुपना मत मार्क एन मार्क जरूर फस्ट फोर मॉड्यूल टेक्स्ट बुक् अभी चलो सरपोमी नून टेक्स्ट बुक् मॉड्यूलिटाई ईजी अर्थम यून दीन रोज फस्ट फोर लेसन फस्ट फोर पोएम फस्ट फोर शार्ट स्टोरी चलिए इवे मार्क सो मैं ऐक्चुअल एन मार्क क्वेश्चन पेपर इवे याब मार्क इवि एन मार्क पास पद्धति मार्क पास एन गंटल टाइम उसे थ्री अवर्स टाइम इवि आ मूड गंटल याब मार्क अटंपेट सो सो फस्ट बीट प्रोज नीचे क्वेश्चन रूम मूड इवेदी चुपना <coughs> नेक्स्ट थर्ड बीट वस्ते थर्ड बीट शार्ट स्टोरी क्वेश्चन अड़क पड़ता है सो ए क्वेश्चन अड़क पड़ता है क्वेश्चन अड़क पड़ता है मन फस्ट बीट बीट मूड क्वेश्चन अड़क जरूर रिटी आंसर चेयर थर्ड बीट को शार्ट स्टोरी क्वेश्चन की रुपन अड़क जरूर क्वेश्चन अटैंड सो क्वेश्चन की आंसर रास नार्क अलाट जी सो टोटल सैक्नते इवे मार्क सो मेरे शार्ट स्टोरी को फस्ट थ्री शार्ट स्टोरी चलिए सरपोमी एन शार्ट स्टोरी फस्ट सैकंड थर्ड मूड शार्ट स्टोरी चलिए सर नैक्स्ट सी कस्ते सी की एन मार्क्स अलाटाई एट मार्क्स अलाटाई मिम्मेदे <coughs> क्वेश्चन 
ఆరు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది సో యాక్చువల్ గా మీకు కేటాయించబడ్డ మార్క్స్ అని ఫోర్ మాత్రమే మీకు నాలుగు మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి కానీ ఆరు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్యాసేజ్ కింద సో ఏం చేయండి అంటే మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఈ ఆరు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయండి ఎందుకంటే మీరు ఓన్లీ నాలుగు క్వశ్చన్స్ కి మాత్రమే కనుక ఆన్సర్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు రాసే ఆన్సర్ తప్ప అయి ఉండొచ్చు సో దానివల్ల మీరు మార్క్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆరు క్వశ్చన్స్ కి ఆరు అటెంప్ట్ చేయండి ఎందుకంటే అందులో ఒకటి రెండు తప్పైనా మీకు ఫోర్ కి ఫోర్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ బిట్ కూడా ఇదే ఫాలో అవ్వండి సో నాలుగో బిట్ లో సీన్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి ఒకటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది నాలుగు మార్కులు అది ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజ్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్ కనుక వస్తే మనం ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏం అడగడం జరుగుతుందంటే సీన్ ప్యాసేజ్ అడగడం జరుగుతుంది సో దీని కూడా నాలుగు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో ఈ ప్యాసేజ్ కింద కూడా మీకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కి మీరు సిక్స్ ఆన్సర్స్ కంపల్సరీ రాయండి సో మరి ఇప్పుడేమో సీన్ ప్యాసేజెస్ మనం షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఇస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది మరి మీరు అడగవచ్చు అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడ నుంచి అడుగుతారు సో అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడ నుంచి అడుగుతారు అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రోజ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి కదండి లెసన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లెసన్ వెనకాల ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ ఎండింగ్ లో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అని పదమూడు ప్యాసేజ్ ఉన్నాయి ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అని పదమూడు ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రోజ్ లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజెస్ లాస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న లాస్ట్ లో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అని ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ చదివితే అందులో పెళ్ళి మీకు అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ అన్సీన్ సారీ ప్యాసేజ్ కూడా నాలుగు మార్కులు సో సెక్షన్ బి కి మొత్తం ఎన్ని మార్కులు ఎనిమిది మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ చదివేటప్పుడు ఈ సీన్ ఆర్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ చదివేటప్పుడు సో మీరు రివిజన్ చేయండి సో ఎలా ప్యాసేజ్ చదువుతారంటే ఒకే ప్యాసేజ్ ని ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చదవకుండా ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ టు లాస్ట్ ప్యాసేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న లాస్ట్ ప్యాసేజ్ వరకు చదవండి వరుసగా మళ్ళీ రివిజన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయండి మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్ ప్యాసేజ్ సో మీకు ఈ ఎనిమిది మార్కులు ఈ ఎనిమిది మార్కులు ఎక్కడ ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఉంటాయి మీరు ఏం చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ ఆన్సర్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఎనిమిది మార్కులు సో ఇవి ఎనిమిది మార్కులు వచ్చాయి అనుకోండి మీకు ఇంకెన్ని మార్కులు వస్తే పాస్ ఇంకా పది మార్కులు వస్తే పాస్ నేను లాస్ట్ లో ఏ ఏ బిట్స్ అవుతే మీరు మినిమం పాస్ అయ్యేది కూడా చెప్తాను సో కాబట్టి లాస్ట్ వరకు చూడండి మనం నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి కి వెళ్దాం ఈ సెక్షన్ సి లో మనకి ఎన్ని మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి ఇరవై రెండు మార్కులు మనకి కేటాయించబడడం జరిగింది సో ఈ సెక్షన్ సి సిక్స్త్ బిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్త్ బిట్ లో మనకి ఏమున్నాయి సిక్స్త్ బిట్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉండడం జరిగింది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎలా రాయాలి ఇది కూడా చాలా సింపుల్ దీనికి నాలుగు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని చదవండి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చదివేటప్పుడు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి దీన్ని మనం ఈ సింపుల్ గా యాడ్స్ అని కూడా అంటాం సో ఈ యాడ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న యాడ్స్ చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి యాడ్ లో ఇచ్చిన ప్రతి వర్డ్ ను మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వచ్చు లోగో ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మోటో ఇవ్వచ్చు ఒక సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఉంది అనుకోండి దాని మోటో ఏంటంటే యువర్ సేఫ్టీ ఈజ్ అవర్ ప్రియారిటీ అనేది దాని మోటో సో ఒక్కోసారి వాట్ ఈస్ ద సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మోటో అని అడుగుతారు చాలా మంది ఇది రాయనే రాయరు సో వాళ్ళకి తెలియనే తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన యాడ్ ని పూర్తిగా చదవరు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన యాడ్ ని సో ప్రతి ఎవ్రీ లైన్ సింగిల్ లైన్ మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద మోట్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఆర్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్లాంటివి కూడా అడగడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చదువుతున్నప్పుడు చదవండి ఇది కూడా చాలా ఈజీ నాలుగు మార్కులు తెచ్చ
ఏది నాన్ వర్బల్ డాటా సో నాన్ వర్బల్ డాటా అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి పై చార్ట్స్ ఉన్నాయి టేబుల్స్ ఉన్నాయి బారగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ట్రీ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లో చార్ట్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని అన్నిటిని కలిపి ఏమంటారు నాన్ వర్బల్ డాటా కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో మీకు ఒక టేబుల్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఒక టేబుల్ ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కింద కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని సో మీకు కేటాయించబడిన మార్క్స్ మాత్రం ఫోరే సో మీరు సిక్స్ ఇంతకుముందు మనం ప్యాసేజ్ లో చూసినట్టు సో ఆరు క్వశ్చన్స్ కి ఆరు ఆన్సర్స్ చేయండి నెక్స్ట్ నాన్ వర్బల్ డాటా కూడా సేమ్ మనం ఫాలో అవుతాం సో నాన్ వర్బల్ డాటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పై చాట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ పై చాట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాని కింద సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు లేదా ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని వెనకాల దాని కింద మీకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది లేదా బారగ్రాఫ్ ఇస్తారు దాని కింద సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు లేదా ఫ్లో చార్ట్ ఇస్తారు దాని కింద సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు లేదా ట్రీ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు దాని కింద సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఈ రెండింటికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీరు ఫోర్ అటెంప్ట్ చేయాలి కానీ సిక్స్ అటెంప్ట్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ వర్బల్ డాటా కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే సిక్స్ వాటికి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎనిమిదో బిట్ లో మనకి పంచువేషన్ సారీ పంచువేషన్ మార్క్స్ ఉండడం జరిగింది సో మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ఆ ప్యాసేజ్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే పంచువేషన్ మార్క్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో పంచువేషన్ మార్క్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది అవన్నీ మీరు చదువుకుంటే సరిపోద్ది ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ పంచువేషన్ మార్క్స్ ని వాడాలి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎప్పుడు వాడాలి ఫుల్ స్టాప్ ఎప్పుడు వాడాలి కామాని ఎప్పుడు వాడాలి హైఫన్ ఎప్పుడు వాడాలి కోలన్ ఎప్పుడు వాడాలి సెమీ కోలన్ ఎప్పుడు వాడాలి సో ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వస్తుందో సో గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని రూల్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మీరు సో ఈ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కూడా మీరు చేయవచ్చు సో మీరు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కి ఎన్ని మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారంటే మనకి టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ మనకి అలకేట్ చేయడం జరిగింది అంటే కేటాయించడం జరిగింది సో మీరు నాలుగు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే సో మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి రెండు మార్కులు వస్తాయి సో మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో చాలా సార్లు అడిగింది ఏంటంటే ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ఆ ప్యాసేజ్ ఏం చేస్తారు అంటే స్మాల్ లెటర్ లో ఇస్తారు సో మనకి ఏ సెంటెన్స్ అయినా స్టార్ట్ అయినప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ కావాలి క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ కావాలి సో కాబట్టి మీకు హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసింది ఇప్పుడే ఇప్పుడే హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసింది సో కాబట్టి ఎవ్రీ సెంటెన్స్ షుడ్ బి స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ సో మళ్ళీ పులి స్టాప్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ సెంటెన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది సో ఎండ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం సో పులి స్టాప్ ని యూజ్ చేస్తాం తర్వాత కామాస్ ఎక్కువ యూజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఒకే రకానికి చెందిన రెండు మూడు వస్తువులను ఒకేసారి చెప్పినప్పుడు ఆ వస్తువులకు అన్నిటికీ కామాస్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా అన్ని యూసేజెస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండడం జరిగింది అవన్నీ చదువుకోండి అవన్నీ చదువుకుంటే మీకు వచ్చే మార్క్స్ అని టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ నైన్త్ బిట్ కనుక వెళ్తే నైన్త్ బిట్ లో మనకి వెకాబులరీ ఉంది సో వెకాబులరీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది వెకాబులరీ అంటే సింపుల్ మ్యాథ్స్ ద మా మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అని దీని అనవచ్చు దేని వెకాబులరీని మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ సో మీకు కాలం ఏ ఇస్తారు కాలం ఏలో వర్డ్స్ ఇస్తారు కాలం బిలో మీనింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీనింగ్స్ ఇవ్వడం లేదు సో ఈ కాలం ఏ కాలం బిలో కాలం ఏలో వర్డ్స్ ఇస్తారు కాలం బిలో మీనింగ్స్ ఇస్తారు మీరు ఈ తొమ్మిదో బిట్ రాసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో తొమ్మిదో బిట్ అనేసి రోమన్ లెటర్ వన్ సి టూ డి త్రీ ఈ ఫోర్ తీస్ హెచ్ సో ఈ విధంగా రాయాలి కానీ సో ఈ వర్డ్స్ రాసి వాటి మీనింగ్స్ రాసి ఇలా కనుక మీరు మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ అసలే చెయ్యకండి సో ఇలా చేస్తే దిద్దే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి సో మీరు ఎలా రాస్తారు నైన్త్ బిట్ ని ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఏది సి సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ ఏది డి థర్డ్ దానికి ఆన్సర్ ఏది ఇ ఫోర్త్ దానికి ఆన్సర్ ఏది హెచ్ సో ఆ విధంగా రాయండి మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది సో దిద్దే వాళ్ళకు క్లారిటీగా ఉంటుంది సో ఈజీగా వాళ్ళు ఆన్సర్ ని 
ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో ఇలా మీరు మ్యాథ ఫాలో చేయండి సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్న ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దాని మీనింగ్ ఇచ్చారు తర్వాత కొన్ని ఫోబియాస్ గురించి తర్వాత శాస్త్రాల గురించి ఆలజీ శాస్త్రాల గురించి అలా మ్యాథ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చారు అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ మీకు నాలుగు మ్యాథ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ చేస్తే మీకు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున రెండు మార్కులు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ పదవ బిట్లో కనుక మీరు చూస్తే వర్క్ ప్యాటర్న్స్ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ చాలా ఈజీ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు వర్క్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా రాయాలి వర్క్ ప్యాటర్న్స్ చాలా ఈజీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో కనుక టెన్స్ కనుక నేర్చుకుంటే టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కనుక మీకు వస్తే ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి కదండి సో ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ చాలా ఈజీ ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ కి రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంట్ హర్ ఏ ఫ్లవర్ ఈ విధంగా మీకు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దీన్ని నాలుగు రకాలుగా చేంజ్ చేయమని చెప్తాడు లేదా ఇలాంటి సెంటెన్స్ లో ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉన్న నాలుగు సెంటెన్స్ లు మిమ్మల్ని ఫ్రేమ్ చేయమనడం జరుగుతుంది మీరు సింపుల్ గా చెప్పచ్చు రాజు సెంట్ హర్ ఏ గిఫ్ట్ ఇలా రాస్తే మీకు హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసింది సో ఇలా మీరు సేమ్ సెంటెన్స్ సేమ్ సెంటెన్స్ ని ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే my sister sent me a book my sister na game pampichindi oka book ni pampichindi ani meeru cheppochu ee vidhanga ganaka meeru sentence lu ganaka raste meeku naalu sentence lu ganaka raste meeku enni marks unnai rendu marks unnai ivi verb patterns next form filling so form filling enna bitta adi form filling padakondo bitta సో ఈ పదకొండవ బిట్లో ఉన్న ఫామ్ ఫిల్లింగ్స్ కూడా చాలా ఈజీ మీకు బ్యాంక్ చలానాస్ లేదా బ్యాంక్ రిసీట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ కి సంబంధించిన రిసీట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ ఇలాంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మెయిన్ గా ఏం అడుగుతారు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడం బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేయడం బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ నుండి డిడి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీయడం తర్వాత పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మనీ వేయడం సో మనీ సెండ్ చేయడం రిజిస్టర్ గా రిజిస్టర్ పోస్ట్ పంపించడం లేదా ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపడం బస్ పాస్ లాంటివి లేదా రైల్వే రిజర్వేషన్ ఫామ్ నింపడం ఇవే మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది సో ఇవి చాలా ఈజీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఫామ్ ఫిల్లింగ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇంకొకటి డిడి గురించి రాసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త పడండి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అనే కాడ సో చాలా మంది నేమ్ రాస్తుంటారు ఎవరు వ్యక్తుల పేర్లు రాస్తారు ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అనే డిడి దగ్గర సో వ్యక్తుల పేర్లు మాక్సిమం రావు ఏమేమి పేర్లు వస్తాయంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పేర్లు రావడం జరుగుతుంది కంపెనీ పేర్లు రావడం జరుగుతుంది షాప్స్ పేర్లు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకొకటి డిడి విషయంలోనే రైట్ సైడ్ టోటల్ లో ఎక్స్చేంజ్ టోటల్ వేయడం జరుగుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో టోటల్ లో మనం ఎంత అమౌంట్ కి డిడి తీస్తున్నాం అనేది రాయడం జరుగుతుంది కానీ రైట్ సైడ్ లో అమౌంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ రెండు కలిపితే టోటల్ రావడం జరుగుతుంది అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మిగతా కామన్ గా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పన్నెండో బిట్ కనుక వస్తే సివి సో దీనికి కూడా మనకి రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సివి అంటే ఏం లేదండి కరికులం వీటే దీన్ని బయోడేటా అంటాను లేదా రెజ్యూమ్ అని అనవచ్చు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది మీరు కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి ఇంకొకటి ఈ సివి మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ పేజ్ లో ఆన్సర్ షీట్ లో ఒక ఫ్రెష్ పేజ్ లో మొదలు పెట్టండి సో దీనికి సివి కి కంప్లీట్ గా రాయాలి అంటే దీనికి ఒక కవరింగ్ లెటర్ ఉంటుంది ఆ కవరింగ్ లెటర్ కూడా మీకు సివి వెనకాల మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక కవరింగ్ లెటర్ ఉంది అక్కడ మీరు ఏం చేంజ్ చేయాలంటే పోస్ట్ చేంజ్ చేయాలి కంపెనీ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి మీ పేరు చేంజ్ చేసి సో యాక్టివ్స్ గా దాన్ని మీరు సివి రాయవచ్చు సివి లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఏమేమి ఉంటుందంటే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొఫైల్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ స్ట్రెంగ్స్ అదే సెకండ్ ప్యాసేజ్ కి వస్తే పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత కమ్యూనిటీ దట్ మీన్స్ ఏంటి మీరు కమ్యూనిటీ అంటే బీసీనా అవన్నీ అనమాట హిందూ తర్వాత నేషనాలిటీ అంటే హిందూ కమ్యూనిటీ అంటే మీరు ఏ క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు 
తర్వాత మ్యారేజ్ స్టేటస్ మ్యారీడా అన్మ్యారీడా తర్వాత ఇంకేం రాస్తారంటే లాంగ్వేజెస్ నోన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఆర్ ఉర్దూ మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోండి దీని తర్వాత మళ్ళీ ఏం రాయాలంటే ఫుల్ అడ్రస్ రాయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత హాబీస్ రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కొంతమంది పాటలు రాస్తుంటారు అంటారు కొంతమంది పాటలు పాడుతుంటారు కొందరు గిటార్ ప్లే చేస్తుంటారు కొంతమంది కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తుంటారు అంటే అలాంటి వాటిని స్పెషల్ గా చేసే వాటిని అందరు చేసేవి కాకుండా స్పెషల్ గా చేసే వాటిని స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ లో రాయాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఏంటంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో ప్లేస్ ఇక్కడ డేట్ ఉండాలి ఇది ఒక పేజ్ అయితే సో ఇక్కడ మీ పేరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో బ్రాకెట్ లో రాసి పైన సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సివి విషయంలో సివి ఎండింగ్ లో సెకండ్ పేజ్ లో ప్లేస్ డేట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి రైట్ సైడ్ లో మీ పేరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయాలి మీ ఫుల్ నేమ్ దానిపైన కంపల్సరీ సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ పేరు రాయకూడదు సిగ్నేచర్ ఈ విధంగా సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు సివి రాస్తే మీకు రెండు మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్టీన్ బిట్ కనుక వస్తే మనకి లెటర్ రైటింగ్ ఉంది సో ఈ లెటర్ రైటింగ్ కూడా మీకు ఒక లెటర్ రాయాలి దానికి రెండు మార్కులు మీకు రెండు లెటర్స్ ఉంటాయి ఫార్మల్ లెటర్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ సో ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే అఫీషియల్స్ రాసే వాటిని ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ రాసే వాటిని ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు వీటిని అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటారు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అన్ని లెటర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఏం చేస్తారంటే ఒక అఫీషియల్ లెటర్ ఇస్తారు ఒకటి అన్అఫీషియల్ లెటర్ ఇస్తారు సో మీరు ఏది ఎక్కువగా వస్తుందో మీకు ఏది ఎక్కువగా ఈజీ అవుతుందో ఒకటి మాత్రమే రాయండి రెండు మార్కులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్ మీకున్నది నోట్ మేకింగ్ సో దీన్ని కూడా రెండు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏం లేదండి మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా నోట్ మేకింగ్ టాపిక్ దగ్గరలో మీకు నియర్లీ ఒక టెన్ టు థర్టీన్ నోట్ మేకింగ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్యాసేజ్ ని మొత్తం చదివి ఆ ప్యాసేజ్ ఏ దేని గురించి చెప్తుందో దాన్ని మనం టైటిల్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది సో టైటిల్ కి మీకు వన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ నోట్ మేకింగ్ లో మీరు అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని సబ్ హెడింగ్స్ గా పెట్టి దాంట్లో మ్యాటర్ కనుక కొన్ని సెంటెన్స్ కనుక రాస్తే అలా మీరు కనుక రాస్తే మినిమం ఒక ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ సబ్ ఫైవ్ సై సబ్ హెడింగ్స్ కనుక మీరు రాస్తే మీకు టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్యాసేజ్ దేని గురించి చెప్ప జరు అంటే ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో దాన్ని మీరు కంపల్సరిగా టైటిల్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో టైటిల్ రాయకపోతే మార్క్స్ పడవు హాఫ్ మార్క్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనికి సో అటు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ ఎలా సాధించవచ్చు అనేది చెప్తున్నా పాస్ ఇవి సీన్ ప్యాసేజ్ నాలుగు మార్కులు అన్సీన్ ప్యాసేజ్ నాలుగు మార్కులు టోటల్ ఎయిట్ మార్క్స్ తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా చాలా ఈజీ నాలుగు మార్కులు తర్వాత నాన్ వర్బల్ డాటా కూడా నాలుగు మార్కులు సో ఇంకొకటి వచ్చేస్తే ఫామ్ ఫిల్లింగ్ రెండు మార్కులు తర్వాత వర్క్ ప్యాటర్న్ రెండు మార్కులు ఇంకా వచ్చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉండేది ఇందులో మీకు సంబంధించిన ఈజీగా ఉండేటివి చాలా ఈజీగా సో ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై మార్కులు మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి సో ఇరవై మార్కులు ఇవి డెడ్ ఈజీ మార్క్స్ యాక్చువల్ గా మీకు ఎన్ని మార్క్స్ పద్దెనిమిది మార్క్స్ వస్తే మీరు పాస్ కానీ మీరు అన్ని చదవకుండా ఇంకా మనం ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ని మనం చూడలే చూడలేదు సో దీనికి ఇరవై మార్కులు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా సీన్ ప్యాసేజ్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మ్యాన్ వర్బల్ డాటా తర్వాత వచ్చేసి వర్క్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ కనుక మనం చూసుకుంటే సో ఇరవై మార్కులు వచ్చినాయి మనం యాక్చువల్ గా పద్దెనిమిది మార్కులు సో మీరు ఎట్లాగో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అటెండ్ చేస్తారు సో తర్వాత పంక్చువేషన్ మార్క్స్ లో వన్ మార్క్ అయినా రావచ్చు దాని తర్వాత వర్క్ మ్యాథ్ ద ఫాలింగ్ లో వన్ మార్క్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు మనం సివి లో వన్ మార్క్ తెచ్చుకోవచ్చు లెటర్ రైటింగ్ లో వన్ మార్క్ నోట్ మేకింగ్ వన్ ఇలా కనకపోతే మనం ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అలాగనే వీటి కనుక కలిపితే సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కనుక మనం కలిపితే నియర్లీ థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు సో మీరు కనుక ఈ టాపిక్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా కనుక చదివి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రాస్తే మీకు
ఈ విధంగా చదువుకోండి ఆ విధంగానే రాయండి నేను చెప్పినట్టుగానే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు అయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్